tehniku koja se zove Kata Dori Kara Minage. Parter drži Kata Dori. I sada, gledajte, ako ruku stavite od ozgo i pokušate ovo da savijete, to je nemoguće. Od toga ruka ide tako da se podlaktica sa bolše strane nastavi na njegovu podlakticu i radim ovakav pokret na unutra ispred sebe. Tako da, ako je samo dozgo, pa idem na dole, lakat mu stoji pravo, kako mu je stajan. Ali kad uradim ovo, njemu lakat uđe unutra, jer vidite. I sada uradim cugi jašimu nazad i na glavnicom ga pritisnem dole. Znači ovo je prvi deo koji treba uhvati, još jedno. Kako partner uhvati, naslonite vašu podlakticu na njegovu, kukom, ne možete rukom, ako u ovom drži čvrsto, ne možete rukom da gurnete njegov lakat tamo, nego ovo ostavite, kuk ode tamo, vidite, njemu je lakat malo ušao unutra, i sada idem na dole, sugi jaš u nazad i zadržim ga u ovoj poziciji. Probajte već, ajde. Niste mogli od ozgo, rekao sam stavite ruku tako da podlaktica sa strane bude pored njegove podlaktice, kukom oterate lakat, držeći telo pravo i vete sugi jaš i spustite ovo. Međutim, kad moje telo stane u ovom položaju, on može da zamahne drugom rukom i bez ikakvih problema da pokuše da se okrene. E sad, kad on to uradi, kreće mu polu tenkan zadnjim nogom, vidite, ne dižući ovo za sada, kreće mu polu tenkan, a kako je on zamahnuo, ova ruka prebaci njegovu ruku preko ove druge, njegove ruke ko ova zdrži. Znači još jedan, odavde, sa strane, sećate se, kuk, ovo, kuk, sugijaši u nazor dole, on zamakuje, krećem u polu tenka, ova ruka ide ovamo i prebacim sve preko njega i ovu ruku ispravim ovako, pored tela, probajte. On mora bude skroz uz vas. Što se ove druge ruke tiče koje vas drži, morate da otvorite ovako palac i kaži prst i Koliko god on čvrsto držao, ovo postavite ovde, ovako, znači osnovite ovaj otvoreni palac i kaži prst na njegovu ruku i ovo izvučete. Znači on koliko god čvrsto držao, kad ovo nastavite, ne gurate ovde, samo nastavite, izvučete ranu. Ovo smo kukom povučeno. Jest, i to se dešava sada, znači u ovom momentu, znači bilo je i jedan, on dva zamakuje, da li vidite, i ovo provučem ovamo na ovo dolo. A ovo držim ovak. Još jedan, ovako izgleda vešta. Jedan, dva, i ovde tri. Ajde, pravite. Prebacuje njegovu ruku u ovaj položaj, to je ova vešta u demolašim do. Ova druga ruka izvlači ovamo, ova prebacuje, ova izvlači, tako da mu ruka dođe u zonu pazuha. Izvuče mi jedno i drugo što više, a istovremeno iskoračim nogom u napred. Zadnjom nogom iskoračim u napred. O čemu pričam? Bilo je ovako, bio je polutenkan. I ovo sam izdvojio i sad kad bi ovo spustio ovako, ja bi bio u raskoraku. Ali u momentu za spuštanja iskoračujem. Razumete? Tako da iskoračim zadnjom nogom. Jedan, dva i sad je ovo. Ali vidite, ova noga je napred, ovo je ovde, ovo je dole, ovo ne vidim više. Ovako. Ovako ga držim. Da li vidite? Ovo učem kukom i rukom tamo, a ovo drži dole da ne može da ustane. Evo još jedno. Vidite ovo. I sad, kako sam ovo izvukao, u momentu iskoračim u dijagonalu ka njemu i držim ga ovako. Ajde, gledajte. 
Ako ja njega držim i ako on uradi taj prvi deo, ne mogu je njega ovako da udari. Možda mogu da ga potaknem, ali ne mogu da udari. Znači, ako hoću da udarim, dižem se, okrećem ku, idem korak u njega. Razumete, jel? Znači, ako sam ga već napao, kada uradi ovo, mogu da uradim dve stvari. Mogu da pustim, da se sklonim i da probam ponovno da napadem. A pošto ga već držim, a da ga odmah stečim u njegu. E, on je sad uhvatio moje ruke ovako. Kada drži ovako ruke, to se zove džuđi garam ili džuđi najmici. To recimo u tu poziciju dolazimo, ako on hvata u široke kubidori, teram ga da se čuva, on ovo spušta i ja njega dovedem ovde i ovde uđi nage bacanje ovo. To znači da su ruke, kako bi rekao, ovde negde ukrštene i tako da. A ovo što sam ja pokazao zove se karami nage. Karami nage znači da sam posle ovoga, ovoga, ovo otelo ovde. Da vidite, on potpuno drugačije stavlja. Ovo je karami nage, ovo je džuđi nage. Znači, morate ovu ruku sa kukom gdje zvučete ovde, a ovo što više gdje zvučete ovamo. Tako da, ova ruka stoji u njegovom pazuku i dijagonalno držim tu ruku i guram ka njegovoj glavi, a ovo razvačim tamo. Radim ovo. Ovo je karami nage, pri čemu još ova noga stoji ovde. Još jedan. Jedan. Dva. Vidite, ovo je karami nage. Ovo je džuđi nage. Vama treba karami nage. Ajde. Kad se nađete u ovoj poziciji, ruke više ne rade ništa. Sada savijam koleno i kukom idem kroz njega. Vidite, da? Znači još jednom. Treba se nađete u ovoj poziciji i sad je... Tako da to polako sve izgleda ovako. Jedan, dva, tri, Jedan, dva, tri, četiri. Ako bi ga držao u poziciji za ikio, znači mogu ga držim ovako u raskoraku, vidite, on je uz mene, ova ruka je ovde pravo, ovo je na nižem nivou i to je to. Znači, ovo je jedna pozicija da ga držim u raskoraku, druga pozicija da ga držim ovde u iskoraku. Ali vidite, on je uz moju nogu, Ova ruka je ovde i ovo je ovako. E sad, ista pozicija treba bude i za karen i nage, ovako. Vidite, on je uz mene, ovo je ovde, ovo je ovde. Sad, da li moja ruka stoji ovde ili drži ovu ruku preko njegove ruke, sasvim je sve jedno. Nemojte da imate prostor između vas, ne možete onda to dovediti, on se umrće ovde sad. Vidite kako ga držu, da? I onda bacite. Ajde, projekcije. Probajte to sad u liku, parte u kvati. Još jedna stvar. Kada bi se ja čuvao rukom, jedna stvar je da on uhvati moju ruku, druga stvar je kada on krene da uhvati ruku, ja da moju ruku stavim u njegovu ruku, i treća stvar je da ja moju ruku stavim pa je uzmem. Ovde je isto. Jedna stvar je ako on uhvati ovako, druga stvar je on kad krene da uhvati, ja krenem mu napred i stavim to što hoće da uhvati u njegovu šaku, a treća stvar je ja to stavim pa uzmem. Vidite kako ovo je već potpuno nebitno više. To znači stavite, uzmete tenkan i bacite. Stavite, uzmete tenkan i bacite. Ajde pravite. Znači, on nije uhvatio, ali vi ste uhvatili. Još jedno. On nije uhvatio, ali vidite, ovo što propustim, 
ufatim o ovim propustim i ufatim. Propustim. Ne vidite, sve stoji kao i malo pre. Neću te bacam, još jedno. Propustim, ufatim. Moram da ga nateram da bude ovo. Čak i kad nije uhvatio da ovo rame bude napred, da me ne bi prebrzo napao drugom rukom. Znači, kako sam išao u sugijaši u nazad i u tenkan, kako se to vezao, on je propašao i uhvatio ovo da ne može pusti ruku. I sada kad zamakne, on je ušao ovo. Znači, još jedno. Ajmo. Katatori karaminagi. Kako partner trene da vas uhvati, vi ovako stonajte šapu. Čitava ideja je bila da on uhvati, da vi naslonite podlakticu, tako da je kod ljegove podlaktice, kod pregiba lakta, da kukom uradim ovo i onda da uradim ovo. Da se sećate to znači. Bilo je ovo, ovo i ovo. Nije bilo ovo. Nisam to pokazao. Kada dolazi da uhvati, a nije uhvati, znači ja i dalje idem u njega, zašto idem u njega? Da izazovem još jače njegovo usmerenje tamo. Znači on ako me drži za ruku, on ima neko usmerenje tamo. Međutim, ako ja zadržim ovu poziciju tela i ruke, i uradim telom ovo. Ali nigde nisam noge pomerio, samo sam telom krenuo tamo. Ja izazivam u njegovoj ruci jače usmerenje tamo. Tako da odavde, ako hoću da pokrenem, ovo je teže nego ovo pa ovo. Jedan od načina kako mogu da pokrenem. Isto i ovde. Ako ovde hoću da ga pokrenem, malo je problematičnije, nego ako prvo uradim ovo, da izazovem jače njegov, znači ja uradim ovo, ja time izazivam reakciju u njegovoj ruci, sa jačim usmerenjem tamo, i onda uradim ovo. Ovo je jače nego ovo. Mogu da uradim, ali mi je teže. Ali ako uradim, ovo, ovo, pa ovo, onda je to lakše. I da li vidite, to se sve dešava ovde u zeloni njegove podlaktice i prijegiba lakta, ne u zoni šake. To znači kad on krene da uhvati, kad vi uradite ovo, i uradite ovo, da li vidite gde sam ja sklonio njegovu ruku? Sklonio sam je u zoni prijegiba njegovog lakta. Tako da, ne bi vratio ruku, ja bi odmah uhvatim ovu ruku ovaj izločim na dolu, onda on kreće napad i ja uzlacim u onu proziciju koja vam je već prvo. Ajde, projekt.